Günaydın. Bugün sobanın içini temizledim ve camını sildim. Sildim ama bu çam kozalakların çamların şeylerini ince dallarını yakıyorum ya o da çok yağlı olduğu için tekrardan böyle kapkar oldu kızlar. Sobayı yakalı bir saat oldu. Etrafını şimdi sileceğim. Keyifler nasıl? Benim ses yavaş yavaş gelmeye başladı. Kendime <gülüyor> Karanfilli çay demledim. Büyük bardakta bitirdim neredeyse. Ve kahvaltı olarak dünkü kayınvalidemin gönderdiği ıspanaklı gözleme bugün yenmemişti. Bugün onu yedim kahvaltı yerine. Aras kuzu ya da sütlaç yaptım. İrmek, şeker ve süt de yapıyorum ben bunu. Burada bir iki tencerem var onları elimde yıkadım. Bu zaten Aras'a kullandığım tava sütlaç için. Bu da tencere su ısıttım. Oh, mutfak bezlerimi yıkadım kaldırdım kaynar su tobanın üzerine ısıttım ee, öyle daha iyi arınıyor kirleri çünkü şimdi onlar kurulandı onları kaldıracağım bulaşık makinemi çalıştırdım ocağımı bugün sildim evi genel olarak şöyle bir toparladım çok dağınık artık açmamaya çalışıyorum ee, çünkü toparlarken de tekrardan müzik koymak zorunda kalıyorum tekrar telifakları falan gerçi dünkü videoda birazcık vardı <gülüyor> yalan söylemeyeceğim Şimdi ben biraz hazırlandım. Moralim de biraz kendimi iyi hissediyorum. Hava parçalı bulutlu. Neyse sorun değil. Bugün günlerden cumartesi hayırlı hafta sonları olsun. Kediciklerimi besledim. Evdeyiz. Odunumu doldurdum ama sepetlerim boşaldı. Bugün gene aşağıdan odun getirmem gerekiyor. Çayımı tazeleyeyim. Çay içeyim. Aras kuzu yatak odasında. Şöyle bir şey yaptım. Göz kalemi çektim. Kaşlarımı doldurdum. Küpe taktım ve ruj sürdüm. Başka da hiçbir şey yapmadım. Hafif moral olsun diye süslendim. Dedim ya kaç gündür kendimi hastayken çok bakımsız hissediyorum diye. Bir de şöyle elbiseyle şey giydim. Opak çorap giydim evde ev sıcak zaten. Aras da diyor ki nereye gidiyorsun anne sabah sabah niye süsleniyorsun diyor. Dedim bir yere gitmiyorum evdeyim ama kendi kendime süslenirim. Olmaz mı yani? Aa, sabah sabah haberleri açayım bir dedim böyle bir dün gelinim aradı onunla biraz konuştuk işte bu Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili konuştu dedim vallahi hiç hani haberim var evet başlamış ama ne kadar ölü ne kadar ciddi durumda hiç haber falan izlemediğim için bilmiyorum ee, bu sabah açayım dedim haberler açmaz olaydım içim karardı hmm, savaş her zaman hayır diyoruz her zaman barıştan yanayım ben her zaman sorunların çözülmesinden yanayım yani paylaşılamayacak hiçbir şey yok oh, yani Savaş her zaman kınıyorum. Savaş iyi bir şey değil. Sevmiyorum açıkçası. Rabbim o bu soğukta çoluk çocuğun yaşlıların yardımcısı olsun Ukrayna için söylüyorum. Gerçekten çok üzücü. Çok siyasete girmiyorum. Kanalımda böyle şeyler çok girmeyi sevmiyorum ama işin şöyle bir boyutu da var ki bizi etkiler mi? Turizmi etkiler mi? Rusya. Çünkü Türkiye bu savaşa karşı Rusya'ya yaptırımlar uygular da bazı yasaklar koyardı. İlişkilerimiz Rusya ile şey olursa sertleşirse bu turizmi de tabii ki etkileyecek. Başta da bizleri. Bakalım her şeyin hayırlısı. Kötüye gitmesin de hiçbir şey. Şimdi sanırım müzakerelere başlayacaklar Ukrayna ve Rusya. Ortak bir yer misk diyorlardı galiba. Görüşmek için bakanlarını falan görevlendirdiler. İnşallah ortayı bulurlar da bu tatsız konu artık son bulur. Sanırım savaşın bugün üçüncü günüymüş ve çok üzücü bilanço tabii ki. Oh, can sıkıcı açıkçası. Dediğim gibi bizde turizm açısından e, olumsuz tabii ki etkiler çok fazla e, kaybımız olur bizim. Çünkü e, geçen yıl 1 milyon Ukraynalı turist gelmiş Türkiye'ye. 4 milyon e, yani Akdeniz bölgesine düşen turistten bahsediyorum. 4 milyon da Rus müşteri ve e, turist yani hayırlısı biz de bugün bu sene böyle bir işe giriştik. Hani dükkan açtık bölümü yapıyoruz falan. Herkes kısmetini yer gerçi Rabbim ne yazmışsa o olur ama... E, Genel olarak bek bekleyeceğiz, bakacağız bakalım. Bugün e, sözde branda tentelerim gelecekti. E, söz verdiler bu sabah gelip takacağız dediler ama daha haber yok. Bakalım yani o dükkanın kapaklarını kapatacaktık ya brandayla. E, ondan sonra lokum dolabıyla ilgili birkaç firmayla görüştük ama bazı firmalarla sorun yaşamaya başladık. Yani elimizde dolap yok falan demeye başladılar. Yusuf da demiş ki e, yani dolap vermediğiniz yerde ben sizin ürününüzü bulundurmam, satmam. Başka firmayla görüşürüm gibi. Bakalım yani böyle... E, 
zahmetli yollar ama inşallah sonu güzel olur. Yapacak hiçbir şey yok. Bir şeyleri e, kurarken bir şeyleri çabalayacağız tabii ki. Sadece benim bu hastalığım ve işte iş yerinden uzak olmam biraz ters düştü. Çünkü her şeyi kontrol altında tutabiliyordum. İyi oluyordu. Yusuf e, daha çok böyle teknik işlerle, vücudunu yoracak işlerle ilgileniyordu. Ben de o esnada işte görüşmeleri yapıyordum. Toptancılar, mal alımı falan. Ben tamamen evde olunca bunların hepsi Yusuf'a düştü ve Yusuf <gülüyor> zorlanıyor gibime geliyor. <gülüyor> Gene her zaman her konuda dediğim gibi gene de hayırlısı. Kısmetimiz neyse onu yeriz. Olur ya da olmaz. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Başta sağlık olmak üzere e, huzur istiyorum. Onun dışında her şey gelip geçer yani. Çenemiz düştü gene sabah sabah. Ben araz kuzuyu doyurayım. E, antibiyotiklerimiz bitti. Ondan dolayı e, e, sütlü ürünler bir şeyler yedirmekten çekinmiyorum. E, şurubu kaldı. Şurubunu da e, içireceğim. Ama yemekten 2 saat sonra yani sütlü bir şey yediği için gene dikkat etmeye çalışıyorum. E, benim sesim de biraz biraz kendine geliyor. Bugün biraz daha iyi hissediyorum. Kendimi daha da rahat uyudum. Nefes darlığı artık yaşamıyorum. Aras hiç öksürmedi. Dün gece maşallah diyeyim tütü tütü. Şimdi bugün cumartesi bugün de çıkmayız. Yarın pazar yarın da çıkmayız. 2 gün daha dinlendikten sonra pazartesi artık ikimiz iş başı yaparız. Ben restoranta giderim. Aras tarzı okuluna başlar inşallah. Gene şu köşeme oturduğum güneşin tadını çıkarıyorum. Sanki sana da çok güneş geliyor da desenize. Gelmesin. Şuradaki güneşi görsem bile bu manzara bana yetiyor. Ay yorumlarınızı bir göz attım da bebişlerim. <gülüyor> Yatak odamı toparladım. Yarın e, pazar ve hemen hemen her pazar rutininde e, şey yapıyorum. E, nevresim değiştiriyorum haftada bir. Ondan dolayı yarın nevresim değişecek artıkın. Ben e, şuraları e, fiber bezle sildim. Fiber bezle şimdi size göstereceğim camlarımı. Ama nedendir ki görebiliyor musunuz bilmiyorum. Net görünmüyor tabii kamerada da. Şöyle bak görüyor musunuz? Böyle bir sanki damlacık gibi bir şeyler bırakıyor. Yansımaları görüyorsunuz. Özellikle o fiber bezle yaptığım zaman bu böyle oluyor. Görüyor musunuz? Yani üstünden o kadar uğraştım sildim ki gerçekten lekeleri falan temizlemeye çalıştım. Şuralarda falan böyle bezin lekeleri kalıyor. Nedendir bilmiyorum. Ee, fiber bezi de göstereceğim size. Onu da şeyden almıştım sanırım. Ya bimdi ya şoktu. Şu fiber bez. Ve e, özellikle bu renginden kalıyor. Bunun bir de yeşilini ben lavaboda kullanıyorum. Lavabomun ay, ay, camlarını falan siliyorum. Hiçbir şey olmuyor. O çok güzel temizliyor ama nedense bunun e, kumaşından mı kaynaklı ikisi de aynı paketten çıktı. Bakayım ha Mintax'ın ürünüymüş. Yani şoktan almışım ben bunu. Şaşırdım kaldım bilmiyorum açıkçası. E, neden oluyor? Sizde de bir şekilde fiber bezlerde leke kalıyor mu camlarda? Onu çok merak ediyorum. Ne kadardır deniyorum bunu. Şans veriyorum. Makinede de yıkadım. Ee, de, ama deterjan değdirmiyorum yani böyle nasıl söyleyeyim köpürtüp yıkamıyorum ben bunu şey silikonlu su silikonlu baya şu mintaksın gene silikonlu suyla sildim her zaman da e, bununla zaten genel temizliğimi yapıyorum ve hiç leke bırakmıyor mintax bu bez böyle bir sorun yaşattı bana efendim aşkım oluşumu karnını doyurdum şurubunu verdim üstünü değiştirdim ne yapıyorum vlog çekiyorum birkaç soru gelmiş onları cevaplayacağım bugün şey diyorum ya Ah, size de hem içerik olsun hem motivasyon olsun. Şu camı açtım bu arada. Dün demiştim ya Aras'ın e, oyuncaklarını bir düzenleyelim. Gardırobunu düzenleyelim. Tabi oyuncak kısmını eleme kısmını e, izin verir mi bilmiyorum Aras. Belki onu okula başladığı haftada yapabiliriz. Oyuncaklarına belki dokunmam sadece şöyle bir tozunu alırım düzenlerim burayı. Ama bu gardırobunu mu sizinle bir gün bir yerleştirsek diyorum. Eleyip de. Bir izleyicim var. <gülüyor> Takı e, düzenleme videosunu birkaç kere çekeceğim deyip geciktirdim. Ondan sonra dün Takı başlığını atınca yazmış ki inşallah bu sefer takıları düzenlemişsindir. Her seferinde motiva motivasyon oluyorum ve düzenleme gelmiyor diye. Şimdi aynı şey inşallah dolap içinde olmaz. İki gündür üst üste dolabı gösteriyorum düzenleyeceğim diye. Ha motivasyona gaza getiriyorum size. Ondan sonra yapmadan yarım bırakırsam kötü olur. Bugün kendim ama e, şey yapacağım gazlayacağım yani bu gardırobu beraber bir düzenleyelim küçüklerini ayıklayalım o oluşumun ee, onun dışında şu yatağı kaldırırsam şey yapacağım şu battaniyenin altına dizeyim gerçi bilmiyorum Yusuf dün dedi ki battaniyeleri kaldırmak için daha erken dedi şurada da sarı battaniyem var krem renkli bunu da Yusuf kullanıyor şunu da biz kullanıyorduk ama birkaç gecedir kullanmıyoruz Yusuf da dedi ki daha erken belli olmaz mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır hayatım dedi o yüzden belki de eşimi dinleyeceğim şimdi iki tane soru gelmiş onlarla ilgili hemen bir cevap vermek istiyorum şimdi ben ara ara zaten e, 
vlogların arasında soru cevap yapıyorum. Hepsi birikmesin diye böyle geldi. Günlük yorumlarınızda soru geldikçe. Tabi aileme geç katılanlar var. Yeni katılanlar var. Merak ettikleri konular var. İki soru sorulmuş. Biri denmiş ki kayınvalideni ve görümceni neden hiç göstermiyorsun vloglarda diye. İkinci soru da eşinle neden ayrı yatıyorsun? Özel değilse cevaplar mısın diye yazmışlar. Öpüyorum sizi buradan yorum yazan izleyicilerime. Çünkü sevdiğim izleyicilerim, yorum yapan izleyicilerim sürekli. Yusuf'a neden ayrı yatıyoruz? Yatakları neden ayırdık? Bir ara yatakları ayırdık diye başlık atmıştım. Şimdi bu bizim ilişkimizde bir sorun olduğuyla alakalı bir durum değil. Evlilikle ilgili bir sorunumuz da yok Allah'a şükür. Hiçbir sorunumuz, sorun yaşamıyoruz. Sadece e, bu tamamen Aras'la alakalı bir durum. Aras'ın uyku düzeni hala odasına e, yap, odasında düzenini kuramadık. Yani uyumuyor, odasında uyumuyor. Ve sürekli benimle uyumak istiyor. Bazen işte şey olursa babasıyla yatmak istiyor. Biz de öyle olduğu zaman yatağa paslaşıyoruz. Yani Yusuf'la uyumak istediği zaman Aras... Yatak odasında onlar uyuyor. Ben salonda bazen uyuyorum. Çok nadir oluyor tabi bu. Bazen yoğunlukla da e, Aras benle uyumak istiyor. Ve e, babası salonda uyumak zorunda kalıyor. Çünkü neden? Evet bazı geceler denedik. Üçümüz bir yatakta dene, uyumayı. Ama e, çok dar oluyor. Takdir edersiniz ki hani bizler zaten iri bu... <gülüyor> İri yapılıyız. Yusuf da boylu. Ben de boyluyum. Yani öyle minyon tipli insanlar değiliz. Aras da çocuğumuz da bize çekmiş maşallah. O da boylu poslu iri. Ve hepimiz yatarken dönüyoruz ediyoruz. E, yatağın eli zaten herhalde 2.20'ye boyu. Ya 2 ya 160 mı 180 mi yanlış hatırlamıyorsam eli sanırım 160 ya da 180 standart bir yatağımız var minderi. Yani haliyle 3 tane böyle e, yapılı insanın yatması için müsait değil. E, Ondan dolayıdır ki e, Yusuf haliyle salonda yatmak zorunda kalıyor. Durum bu. Onun başka özel bir sebebi e, ya da işte ilişkimizde bir sorun olduğu, kavgalı olduğumuzla alakalı bir durum yok. E, ama ne zaman düzelecek bu durum inşallah? Çok çok istiyorum. En çok ben istiyorum. Yusuf biraz daha e, naif davranıyor bu konuda Aras'a karşı. Daha böyle alttan alan, daha taviz veren. Tamam oğlum hani ben ayrı uyurum sen annenle uyu gibi hep önden e, kesen Yusuf oluyor. Bu konuda Yusuf aslında çok kızıyorum ben. Hani ikimiz de aynı dili konuşabilirsek Aras'ın kendi odasında uyuma eğitimini verebileceğiz inşallah. Ama Yusuf'u da ona hazırlayamadım ben. E, hep işte soğuk, kasta oluyor, üstünü açıyor, üstünü örtmeyi beceremiyor falan filan bahaneleriyle 7 yaşına geldi hala benimle uyuyor ama... Bu yaz çok çok istikrarlı bir şekilde ve çok istekli bir şekilde arası şu gördüğünüz yatakta artık kesinlikle yatıracağım yani buna çok kararlıyım. Çüş daha e, affedersiniz askere gidene kadar da benimle yatacak hali yok. Bu birinci sorunun cevabıydı. İkinci soru şöyleydi. Neden kayınvalideni ve görünceni göstermiyorsun? Vloglarda görünmüyorlar. E, kayınvalidem e, abdest alan namaz kılan bir kadın. E, genelde bahçeye falan çıkarken de e, ya yarım yazma oluyor ya başında bir Küçük şapka oluyor, saçları çıkıyor. Abdest aldığı için sürekli namaz kıldığı için de e, abdesti bozulmasın diye yani türbanlı bir bayanın açık saçlı bloklara koymak istemiyorum ben. E, evine girip çıktığım zaman da zaten evinde saçı açık ve o durumda kamerayı onun burnuna sokacak gibi bir durumum yok benim. E, çok nadir tam türban yapıp da işte restoranı falan gidersek ki e, zaten bu aralar hastaydı, rahatsızdı ama çok şükür toparlandı. Ee, öyle tam te te tesettürlü durumlarında sohbetlerini falan çekmeye çalışıyorum. Ayrıyeten kayınvalidemle ilgili de sohbet videoları çok istenmiş. Hani beraber kay gelin kaynana görün şey kaynana gelin sohbetleri yapın demişsiniz. Onu inşallah yapacağız. Kendisine de söyledim. Dedi biraz nefesin iyice toparlansın. Çünkü hem koa başlangıcı var hem astım hastası. İşte polen dönemleri falan geliyor. İşte biraz fazla konuştuğu zaman nefes darlığı falan çekiyor. Ondan dolayı sağlık sorunlarından da ötürü ben onu çok böyle yorup da kamerada çıkarmak istemiyorum açıkçası. Görümceme gelince görümcemle de e, zaten bütün kış vloglarımdaydı. E, bir de çiğdem şey değil yani böyle... Nasıl söyleyeyim Çiğdem'in e, karakter olarak oturaklı bir karakteri var Çiğdem böyle çok konuşkan çok e, vloglara giren şey yapan bir kız değil ama bu da gene aramızda bir sorun olduğunu göstermez asla ben restoranta gittiğim zaman da temizlik falan yapıyoruz beraber ama yine de bir e, ben kanalımda kendi e, hayatımı gösteriyorsam bu demek değildir ki bunu birçok kez söyledim aslında bu soruyu çok gelinle ilgili de alıyordum işte gelin neden göstermiyorsun 
e, gelininle neden sohbet etmiyorsun falan filan. Yani e, bunu birçok kez cevapladım. Gene görüncem içinde cevaplıyorum. Ben e, video çekiyorum, hayatımı gösteriyorum diye herkes benim kanalımda gözükmek zorunda diye bir şey yok. Açıkçası e, ben bir vlog ben vlog çekmeseydim, etrafımdan biri de sürekli e, günlük vloglar çekseydi ve kamerayı sürekli bana doğrultsaydı bu benim de hoşuma gitmezdi açıkçası. Yani şu anda empati kurdum ve onlar adına bu cevap verdim. Ama e, görümcem kameraya çıkmak istemiyor diye de bir şey yok, bir tutum yok açıkçası. Biz ne zaman sosyal bir şey yapsak, aktivite yapsak, bir yere gitsek ucundan kıyısından ben her zaman gösteriyorum ama demek değildir ki illa kameranın karşısına konuşacak videoya girecek falan böyle bir şey kimseden beklemiyorum kimseyi de bunun için zorlamıyorum durum bundan ibaret kim ne zaman konuşmak isterse kim ne zaman sohbet etmek isterse her zaman e, kameram herkese açık ama bu böyle e, elimde 7-24 kamera olduğu sürece herkese de dediğim gibi burnu sokmak gibi bir hakkı sahip değilim ben Dedim nefesim tükendi ve kaçıyorum inşallah. Aydınlatıcı cevaplar olmuştur ama biraz da uzun oldu galiba. <gülüyor> ben şimdi şu arasın odasına yavaştan bir geçiyorum. Şuradan silikonlu suyumu aldım. Bezimi de aldım. Şu çekmecesini boşalttım. Burada kitapları, okuma kitapları, işte ders kitapları falan vardı. Bunları bir ayıklayayım önce. İçeye baksanız da şey olmuş kalem tıraş açacağı falan. Bu silikonlu su da bitmeye yakın böyle şey oluyor ya şişesinden su çıkmıyor ya. <gülüyor> Şimdi buraları güzelce bir sileceğim. Ondan sonra şunları bir ayıklayacağım. Okuma kitapları ayrı. Yazma kitapları, çalışma kitapları ayrı ve gereksiz fotokopileri var böyle hani alfabeyi falan öğrenirken böyle fotokopiler. Onları atacağım artık. Burayı bir düzenlemekle başlayalım önce. Bismillah. <gülüyor> Thank you. 
Şimdi çekmeceleri sildim. Burada defterleri var. Şurada iki tane sadece hatırası var arasın. Şöyle göstereceğim. Ana sınıfına giderken yaptığı el işi. Ağaç. Bunu sakladım hatıra olsun diye. Bir de böyle civciv yapmıştı. Onun dışında bütün böyle A4 kağıtlarında, el iş kağıtlarındaki şeyleri hepsini attım. Şu defterler daha yazılıyor. Şunlar daha yeni defterler. Okula, okulun verdiği, devletin verdiği defterler. Burası defter bölümü. Burada şu kitap benim. Okuma dizisi var. Yani okunacak ve etkinlik kitapları var. Dergileri, okuma kitapları. Şöyle hikayeleri. Onları da bu çekmeceye koydum. Böyle rahatladım. Vallahi billahi için ferahladı. Burada da el işi kağıtları var şu dosyada. Burada boyama kitabı bir tane. Diğer boyama kitaplarının hepsini attım. Bu sadece bitmemiş onu atmadım. Burada işte şeyleri, kalemleri, ondan sonra keçeli kalemleri, makasları falan. Altta da sulu boyaları birazcık pastel boyaları, kuru boyaları falan. Burası etkinlik kutusu. Bunu bir şekilde ayıkladım. Onu da buraya ittim. Yavaş yavaş toparlıyorum. Şu kitabı da kendi çekmeceme koyacağım. Şimdi benim çekmecelerimi de yerleştiriyorum. Onları da size göstereyim. Evet ev sıcak aşkım. Hırkanı çıkar bir tane. Ah, şu kadar çöp de benim çekmecelerden çıktı. Şu kitabımı yerine koyayım. Şurada okuma kitaplarım var. Çekmecelerim düzenledim. Ben de gereksiz olan kağıtmış. Bütün şeyleri attım. Şurada defterlerim var. Böyle ajandalarım 3 tane. Şunlar Ayhan'ın bize hediye ettiği oyun kağıtları. Bir tane de bayrağımız var aşağıda. Burada da okuma kitaplarım var. Bu çekmeceyi böyle düzenledim. Burada zaten makyaj malzemelerim, kozmetik ürünlerim, ojelerim, pamuğum, tırnak malzemelerim. Ve şöyle piller falan var. Orası o şekilde kalacak. Oradan bir şey azaltmadım. Burada şunların hepsi gözlük çantaları. Hepsinin içinde gözlükler var. Şunlar gözlük yazlık, kışlık gözlüklerimiz. Şurada fırçam ve iki tane tarağım var. Şu ıslak mendili bitince atacağım zaten. Şurada toka tokalarım. işte başıma taktığım küçük taçlarım falan var. Şurada da iki tane bu ne diyorlar ama lüle yapıyorsunuz ya saç şekillendirme aparatım. Şu da saç düzleştireceğim. Taraklarım burada olduğu için onları da buraya koydum. Bu düzenim de burada bu şekilde oldu. Şimdi şu yatak başımızdaki çekmeceleri de düzenledim. Burası zaten Yusuf'un çekmecesi. İçini sildim. Şurada Yusuf'un takıları var. Bileklikleri falan. Kolyeleri. Şurada Yusuf'un tıraş malzemeleri var. Çantası. Şu kutu ateş ölçer. Bunu ateş ölçer içine koyacağım. Bu kutu boş şu anda. Ateş ölçer görümcem de. Şu Çiğdem'in Yusuf'a yaptığı may Brother Yusuf kupası hatıra olsun diye bunu böyle koydum. Şurada da yazları kullandığımız sinek savar var. Bu çekmeceyi bu şekilde hafiflettim. Ay. <gülüyor> Şimdi bu çekmecede de şarj aletlerimiz, ses dominolarımız, kulaklıklarımız ve ee işte elektronik ürünlerin hepsinin kutuları orijinal kutuları var. Telefon kutuları. Tablet kutusu. Şurada tablet koyacağım. Burada daha böyle elektronik teknolojik şeyleri koydum. Bu çekmeceyi de böyle düzenledim. Şu da şöyle koca bir ağır poşet. Benim yatak odamdan çıkan atacak, atılacaklar. İşte kullanılmayan şarj adaptörleri kulaklıklar. Ondan sonra şöyle cüzdan şey böyle gereksiz her şeyi attım açıkçası. Şu da arasın şeyinden çıkanlar. Gereksiz dosyalar. Bunları yakarım. Şunlar da çöp. Ay ben burada kahvemi yapmıştım. Ayhan'ın babasıyla biraz sohbet ettik. Eh, i̇yiymiş biraz daha toparlandım diyor. Yani öğlenle ölünmüyor tabii ki hayat devam ediyor. İşte e, bu perşembe Ayhan'ın e, ayı da olacak sanırım. E, ve pişi yapıp dağıtacağım diyor. Allah'ım kabul ederse inşallah. Öyle arada haberleşiyoruz. Kahvemi yaptım. Kahvemi bitirmek üzereyim bile. Şimdi nereye geçeceğim? Yavaş yavaş işte elime attığım çekmeceleri düzenlemeye çalışıyorum. Evin içerisinde düzenlenecek daha çok çekmece e, dolaplar var da. Yavaş yavaş gidiyorum işte. Evet şimdi ben söz verdiğim gibi. Bugün kaçmıyorum bu işten. Aslında hiç ellerim gitmiyor gerçekten ama. E, hem size içerik olsun hem de bir an önce artık bunun düzelmesi lazım. Arasçı biraz sesini kız telefonla oğlum. 
diye buranın düzenine başlıyoruz. Eleyebildiklerim eleyeceğim. Gene aynı yere iteceklerim şu yastık gibi falan. Onları da geri aynı yerine iterim. Çünkü başka koyacak yerim yok. Hadi başlayalım o zaman. All the things that I left, I regret for this. It won't be the same. Yeah, I never felt this way. 'Cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose. Yeah, 'cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappearing, looking for light. This isn't the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Every day I still remember when I was really free. I lived in the midst of the things that I left. I regret for this. It won't be the same. Yeah, I never felt this way. 'Cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose. Yeah, 'cause it feels like I'm wide awake and I'm standing. No one disappearing, looking for light. This isn't the time for you. Burayı da bitirdik bebişler. <gülüyor> Şöyle son hali böyle oldu. Bunlar üstler ve eşortman takımları, pijama takımları. Bunlar şu anda oluyor bu kış. Deni e yani gayet iyi durumdalar. Arkada büyük gelen kot pantolonları var. Onları ayrı yere koydum arkaya. Şurada yazlık. Bu yaz kullanabileceği bedenine uygun <gülüyor> şortlar, kapriler, tişörtler. <gülüyor> Armut yok aşkım portakal var. Bu kışlık eşortman altları, <gülüyor> iç çamaşırları, yazlık şapkaları, panoramaları. Şurada hırkaları ve 3 tane montu var. Şurayı boşalttım. Şu büyük gelen spor ayakkabılarını oraya koydum. Bu yaza ya da seneye kullanacak oldukları. Şu çorap kutusu. Bu çorap kutusunu da eledim. Küçük gelenleri. Bu kısmı hiç ellemedim açıkçası. Bu yastıklar misafir yastıklarım kaldı böyle. Bu kısmı da ellemedim. Sadece düzenledim. Şurada oyuncakları var. Tren yolu. Şurada bizim yılbaşı süslerimiz var. Ah, son hal böyle oldu. Şu askıları da aslında kodları şeyleri yerleştiriyordum ama eşortman altlarını sonra böyle katlamalı daha kolay olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Bunlar küçük gelen kışlık çoraplar, patikler. Şurada kemerleri, ondan sonra kravat falan var. Şurada çocuk kız çocuğu pijama takımı çıktı. Onu belki Aslı'ya gönderirim ya da veririm birine. Şurada şöyle hırka çıktı. Yağmurluk halasının getirdiği. O da küçük geliyor artık onu da vereceğim. Şurada Eşortman altları var. 3 tane eşortmanı küçük geldi. Şurada baksırlar var altlar. Şöyle kışlık şapkalar. Bunlar aslında kafasında oluyor ama giymiyor. Neden bilmiyorum takmak istemiyor bunları. Şöyle 2 tane bere atkı ve şapka. 
takımı da vereceğim. Şurada şöyle tişörtleri bayağı küçük gelen tişört oldu. Şöyle şunların komple hepsi küçük gelen tişörtler. Bunları ayıkladım. Bir de şurada da uzun kollu sweatleri var küçük gelen. Şöyle onlara da ayıkladım. Bunlar böyle temiz durumdalar. Kullanılacak durumdalar. O yüzden onları güzel bir poşet yapıp e, burada mahallemizde e, ihtiyacı olan çocuklara vereceğim. Benden bugünlük bu kadar. Oyuncak bölümüne daha geçmedim. Geçecek de durumda gerçekten değilim bebişler. Şu koca bir çöp poşeti çekmecelerden çıkan. Çünkü ben gazımı alamayıp bütün çekmeceleri, şifon yerleri falan zaten gösterdim size hepsini boşalttım. Arasın çekmecelerini boşalttım. Buradaki komple şeyleri düzenledim, çıkardım. Şurayı düzenleyebildiğim kadar kendi grubuna göre düzenledim. Oradan da bayağı atıklar atılacaklar falan çıktı. Burada zaten kahvaltı setim ve yedek misafir tabak çanağım var. Şu çekmecem temizlik bezlerimin olduğu bölüm. Şurası da masa örtülerinin olduğu bölüm. Şurada birkaç tane ıvır zıvır Yusuf'un kabloları falan vardı. Onu göstereceğim. Hoparlörler falan var. Onları sorduktan sonra ona göre el yiyeceğim. Oh, evet. Vallahi bir şeyler hafifledikçe ben de hafifliyorum. Güneş buraya dönünce ev acayip sıcak oldu ve ben de sobayı e, söndürme vaziyetini aldım. Şey yapmadım. E, odun falan atmadım. Akşama soğuk olur zaten. Akşama yakarız. Şimdi çok sıcak terledim hareket ettikçe. Bulaşık makinem durmuştu. Bulaşık makinemi boşalttım. Tezgahındaki bulaşıkları oraya yerleştirdim. Bu arada banyomdaki dolabın altında yerleştirdim. Boşalttım. Elenecekleri eledim. Şöyle Çamaşır tozum, tuvalet kağıdımız, şurada işte bakım ürünlerimiz, şu Yusuf'un tıraş çantası seti, yumuşatıcı, yedek, sıvı sabun, işte temizlik ürünlerim. Şurada iki tane şampuan var, Sayos Yusuf kullanıyor, Eldor'u ben kullanıyorum. Kulak çubuğu kutumuz, diş macunlarımız, diş fırçalarımız üç tane. Arkada böyle yedek yüz yıkama jellerim, maskelerim falan var. Burada da aynı şekilde duş jellerim, işte lavaboyu yıkamak için çamaşır suyum, bir de maskelerim, saç kremlerimiz var. Burayı da bu şekilde düzenledim, içini sildim. Buradan da atılacakları attım. Ve negoşunuz dinlenmeye artık çekilebilir. Güneş battı. Valla ben dinleneceğim dedim, dinlendim mi? Yok. Gene bir şeyler kurcaladım, gene bir şeyler yaptım. İngilizce kur... İngilizce kursuna giderken e, der, gör, gördüğüm derslerin dosyalarını falan eledim, düzenledim. O esnada fotoğraflarımızı buldum. Bakın bakalım ne fotoğraflar çıktı. Tabi bizim e, evlendikten sonra ya da nişanlıyken bir dünya resmimiz var ama fotoğrafını daha bastırmadık. Bunlar bizim bekarlığımızdan. Burada bekarken e, kaç yaşındaydım? 21 miydim? 22 miydim? <gülüyor> Küt saç bana yakışıyor mu bir bakar mısınız? Ne düşünüyorsunuz? O zaman da siyah kullanıyordum saçlarım uzun. Şu da gene 2012 yılında. Burada kardeşimle gelinimin düğününde. Burada da gene 2012-2013 pardon bu 2013 yazındaydı. Sonbaharında. Şunları zaten göstermiştim. Şunu da buldum Yusuf Bey'in 2018 yazından. Yüzü ne kadar yuvarlakmış o zaman baksanıza. Şu vardı zaten. Şöyle bir düzenledik. Bu yıl mı? Bu yıl 2018'di. Bu yıl bu altlardaki yapıştırıcıları Aras Efendi yaptığı için idare edin. <gülüyor> Para bandıyla yapıştırdık. Şimdi Aras kuzum hem matematik hem de he he heceleme çalışması yapıyor. Para bandı demek aşkım. Şöyle şeffaf bantlar baksana her yere yapıştırmışsın kafana göre. Neyse olsun. Şimdi ben yemek hazırlığına geçiyorum. Spagetti yapacağım. Domates soslu ve acılı şöyle. Şöyle iki biber kullansam yeter. Ve şurada havuçlarım var. Yusuf havuç getirmişti. Havuç salatası yapayım şöyle. Ondan sonra cığıma. Altta domates var. Burada da bir tane domatesim var. Biraz yumuşamış. Bunu bir değerlendireyim. E, Turpun kayınpederim getirdi. Turpla soyayım. Makarnanın yanına. Şuradan da domates çıkaracağım. Alttan. Domates soslu spagetti yapacağım. Geçen görmeyeceğim domates soslu makarna yapmıştı. Çok hoşuma gitti benim. Altlardan yumuşak olanları seçmeye çalışıyorum ki ah, taze olanlar kalsın. Yumuşamış olanları değerlendirelim. Valla hastayım. Alışverişe de giremiyorum. Pazar alışverişi yapılacak. Market alışverişi yapılacak. Şimdiki evdekileri tüketiyorum. Yani ne varsa onları değerlendiriyorum. Bir yandan da iyi tabii ki. Yemek pastanın üstüne çeker miyim bilmiyorum. Belki sonrasında artık bitmiş halini çekerim. Aras kuru şimdilik ödevini yaptım. Şurada da yarım soğanım var. Onu değerlendireyim. Bir de sarımsak soyacağım. Sebzelik bölümüm boş. Biraz da portakal var o kadar. Ee, 
Oğluşum şimdi biraz heceleme yapacak. Biraz da matematik yapıyor çalışmasını. Aslında e, geri kalmaması için biraz işte hecelere falan tekrarlatmaya çalışıyorum. Bizde durumlar böyle. Yemeği bitireyim. Son halini çekerim size. Turpuları dilimledim. Biraz tuzladım. Limonlarını daha sıkmadım. Yemeğe doğru sıkarım. Limonlarını böyle dilimleyip yanlarına koydum. Anne, Havuç salatamı da yaptım. Limon. Evet aşkım. Orada da limon yazmış. Arası ödevini yapıyor da. Havuç salatamı yaptım şöyle. Sumak ekledim birazcık. Zeytinyağı. E, sarımsak tozu. Karıştırdım. Bu da hazır. Burada e, spagettimin sosu var. Sarımsak, kuru soğan, biber, biraz pul biber, domates ve zeytinyağı. Güzelce kavurdum bunları. Tuz döktüm biraz da. Soba da güzel yandığı için spagettiyi de şöyle tencerede haşlıyorum. Yarım paket spagettim vardı. E, tüm paket zaten haşlamazdım çünkü geçen yaptığımız spagetti de bayağı kaldı yenmedi ertesi güne kedilere verdim ondan dolayı yarım paket 3 kişiye kafidir bol şey, soslu olur bence bir yandan da lezzetli olur oh, güneş batmak üzere mutfağın güneşliklerini çekmeye başladım şimdi şurayı da çekeceğim güneşliklerimi çekeceğim kardeşim aradı onunla biraz görüştük görüntülü tamam arkandan topla anneciğim kitaplarını matematik falan kontrol ettim güzel yazmış bebişim benim Aa, Yusuf Bey artık geç gelmeye başladı e, çünkü restorandaki işleri toparlamaya çalışıyorlar. Bugün e, tenteciler gelmiş tenteyi takmışlar. Şuraya bir yeri resmini bırakırım sizin için. Özellikle yeşil renk bu e, fıstık yeşili seçtim ki e, yan tarafa branda yaptık ya su geçmesin diye dükkanın yan tarafına renk uyumu olsun diye. E, brandaları takmışlar. Bir tane resim gönderdi ama güzel olmuş. Benim içime sindi. Aynı zamanda da bugün depodaki odayı e, alçı yapıyorlar. Alçıcı e, arkadaşları geldi kayınpederim. Onlar da çalışıyor. O yüzden istedik bugün biraz da geç gelebilirim. Zaten normalde 7.30-8 gibi Özlem, geliyor. Nereye taktılar? Burada değil anneciğim. Şeyde restorandaki dükkanda. Göstereceğim şimdi sana resmini. E, o yüzden geç geliyor. Ben şimdi spagetti hazır olunca Aras'la karnımızı doyururuz. Aras öğlen de biraz acıktı. Ee, sütlaçtan sonra ona şey yaptım. Gevrek yaptım. Kahvaltı gevreğiyle süt içti. Su. su mu? Suların burada bak şişede doldurdum duruyor tezgahın üzerinde. Böyle şişede Ay, sularını bu, dolduruyorum. Biraz. Hazır bulunduruyorum. O büyük şişe senin aşkım kapaklı olan. Ilık su içsin dolaptan içmesin diye. Ya da çeşmeden de içmesin soğuk soğuk. Böyle ılık ılık içsin diye hazırlıyorum. Neyse yemekte falan görüşürüz. Sonra vedalaşırız artık. Kimin yakışık kocası gelmiş. Saçı, başı birbirine karıştı limon soyuyor. Hoş geldin. Yemek yiyelim ben bekledim seni yemek yemedim. İkimiz de siyah olmuşuz kombi. Ne haber? Nasıl geçti? Yoğun. Ben siz güzel geçiyor mu günlerin? Ha? Yoğun muydu? Alçıyı bitirdiniz mi? İyi. Ara Sevon televizyon sesini biraz kısar mısın? Bu sefer Netflix'e geçti. Hiç bu saatlerde bize televizyon falan kalmıyor. Saçların da gene şahlanmış. Biz yemek yiyeceğiz. Spagettinin son hali böyle oldu. Çok da lezzetli oldu. Aa, Yusuf bugün erken geldi. Çünkü Aras Efendi şey istedi. Nadal istedi. Sosla, Yok. O beyaz sosla kalmadı bebeğim. Yeni. Ben döktüm. Ne yapayım? içinde sarımsak var. Dolabı kokutuyor diye. Geçen spagettiyle beyaz sos yapmıştı ya. Aa, evet. Biz yemeğimizi yiyelim şimdi. Vedalaşım o zaman. Sizde bugün baya bir şey çekmişim çünkü. Yarın tekrar görüşürüz. Bay bay.